யோ யோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கிச்சடி ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு ஐபிஎல் பத்தின ஒரு டிஸ்கஷனுக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ ஐபிஎல் பத்தி டிஸ்கஷன் நான் மட்டும் பேசுனா நல்லா இருக்காது அப்படின்றதுனால கிரிக்கெட்ல இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு லீக் மேட்ச் அப்படின்னா ஜாம்பவானாக விளங்கி கொண்டிருக்கிற கண்டினியூஸ் ஆக மேன் ஆஃப் த சீரீஸ் ஆக முப்பத்தஞ்சு பந்துகள்ல எழுபத்தஞ்சு ரன் அப்படின்னு அசால்ட்டா அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நம்ம டாக்டர் சுஜித் வெல்கம் 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 டாக்டர் சுஜித் வணக்கம் வணக்கம் அண்ட் சுஜித் இப்ப பிளேயர் சுஜித்தை மட்டும் இன்வைட் பண்ணதோடு மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு கிரிக்கெட் அப்படின்னாலே கோ டு த மேன் ஆக ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியா ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆக தமிழ் யூடியூப் உலகத்தில் தனக்கென்று ஒரு தனி இடம் பிடித்துக் கொண்ட நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் நியூஸ் ஜாம்பவான் உனக்கு ஒரு ஆண்டி ப்ரோ நீங்க சுஜித் ப்ரோட எனக்கு ஓவரா கொடுக்குறீங்களே சுஜித் ப்ரோவாக ஒரு சுப் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு ஆடுவாரு நீங்க இன்ட்ரோ கொடுக்குறீங்க ஓகே சோ இப்ப இந்த நாங்க ரெண்டு பேரும் மூணு பேரும் சேர்த்துதான் இன்னைக்கு இந்த ஐபிஎல் பிளே ஆஃப்ஸை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் நிச்சயமாக என்கிட்ட வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க சென்னை வர்சஸ் டிசி கமெண்ட்ரி என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க முடியலடா ஸ்கிரிப்ட் இல்லாத முடியலடா அப்படின்னு நாங்க இந்த டைம் முடியுமாக சொல்லிக்கிட்டு அண்ட் லெட்ஸ் பிகின் ஷோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கிச்டி இது ஐபிஎல் பிளே ஆஃப்ஸ் டிஸ்கஷன் ஆமா ஐபிஎல் ஸ்கிரிப்டே கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கனால நாம தனியா ஸ்கிரிப்ட் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்ல நினைச்சீங்கன்னாடி <laughs> 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 இல்ல நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் இந்த தடவை இந்த தடவை தான் ரொம்ப மோஸ்ட் காம்படிட்டிவ் சீசனா இருக்கும் அப்படின்னு போன வருஷம் கொஞ்சம் டம்மியா இருக்கும்போது நினைச்சேன் லக்னோ அண்ட் குஜராத் புது டீம் வந்தவன நமக்கு பூனே வாரியர்ஸ் கொச்சி டஸ்கர்ஸ் இந்த மாதிரி நினைவுகள் தான் வந்துச்சு போன தடவை அவங்க ஸ்ட்ராங்கா இருந்தவனே இந்த தடவை தெரிஞ்சிருச்சு போட்டு புலக்க போறாங்கன்னு பட் டெல்லி சன்ரைசர்ஸும் நல்லா ஃபைட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைச்சேன் அது கொஞ்சம் மொக்கையா போனது இன்னும் வருத்த மாதிரி நான் இன்னும் பத்து டீமும் நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சேன் ஒரு எட்டு டீம் மட்டும் காம்படிட்டிவா வந்தது எனக்கு கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டட் தான் அர்ஜி ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சுஜித் ப்ரோ சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு டஃபா இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் ஏன்னா போன வருஷம் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்த டீம் பெருசா யாரையும் ஆட் பண்ணல நீங்க ஜிடி எடுத்துக்கலாம் ஆர் ஆர் எடுத்துக்கலாம் அவங்களாம் ரொம்ப பெரிய பர்ச்சேஸ் எல்லாம் கிடையாது வேற சரியா பண்ணாத பஞ்சாப் பாத்தீங்கன்னா சாம் கரண்ணை போய் வாங்கினாங்க அப்புறம் எஸ் ஆர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாரி ப்ரூக்க வாங்கினாங்க இந்த மாதிரி எந்த டீம் எல்லாம் வந்து போன வருஷம் சரியா பண்ணலையோ அந்த டீம் எல்லாம் போய் சூப்பர் சூப்பரான பிளேயர்ஸ் எடுத்து ஆக்ஷன்ல வாங்கினாங்க சோ அப்ப இன்னும் கேப் உங்களுக்கு குறையும் இல்லையா அதுதான் நமக்கு டேபிள்லயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் லாஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடியும் லாஸ்ட் கேம் வரைக்கும் பல தடவை போயிருக்கு அது வந்து நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா எல்லா டீமும் இவ்வளவு காம்படிட்டிவா இருந்திருக்கா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டீமுக்கும் லாஸ்ட் டீமுக்கும் அந்த பாயிண்ட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு எல்லாம் பெருசா இல்ல அது ஒரு காரணம் இன்னும் நீங்க ஹைன் சைட்ல யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்லா டீம்ஸும் எங்கெங்கயோ ஒரு மேட்ச்ல ரெண்டு மேட்ச்ல விட்டுருக்காங்க இப்போ ராஜஸ்தான் எடுத்தீங்கன்னா அந்த சந்தீப் சர்மா நோ பால் போடாம இருந்திருந்தாரு அப்படின்னா அந்த ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் கிடைச்சிருந்தா அவங்க மேல போயிருந்திருப்பாங்க இல்ல இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது அஸ்வின் ஹல்லாபால் ராஜா மோனியோட வீடியோ போடாம இருந்தாலும் ஜெயிச்சிருக்கும் விட்டு கொடுக்க முடியாது அதே மாதிரி மும்பை இந்தியன்ஸோட பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒரு பதினேழு நினைக்கிறேன் டிம் டேவிட் மூணு சிக்ஸ் அடிச்சிருக்காரு இப்ப கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானுக்கும் எம்ஐக்கும் தான் டை பிரேக்கரே ஆச்சு சோ அந்த மேட்ச் ஒருவேளை ராஜஸ்தான் ஜெயிச்சிருந்தா அவங்க எம்ஐக்கு மேல போயிருந்திருப்பாங்க சேம் பே ஆர்சிபி ராஜஸ்தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ராஜஸ்தான் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருந்தாங்க நெட் ரன் ரேட்லாம் அவங்களுக்கு எங்கேயோ இருந்துச்சு ஆர்சிபி எங்கேயோ இருந்துச்சு ஒரே மேட்ச்ல வந்து ராஜஸ்தான் ஆர்சிபி ஐம்பத்தி ஒன்பது ரெண்டு கால் அவுட் ஆகினாங்க அப்படியே நெட் ரன் ரேட் அவங்களுக்கு குறைஞ்சி இவங்களுக்கு ஏறுச்சு நீங்க கடைசி மேட்ச் பாத்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானுக்கு ஆர்சிபிக்கு அந்த நெட் ரன் ரேட் தான் ஒரு டிஃபரன்ஸா இருந்துச்சு ஸோ இப்படி வந்து எல்லா டீமுக்குமே வாய்ப்பு இருந்துச்சு ஒரு எஸ் ஆர் வந்து இன்னொரு ரெண்டு மேட்ச் ஜெயிச்சிருந்தா அவங்க உள்ள போய் இருந்திருக்க முடியும் டிசி ரெண்டு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாட்டம்ல ரெண்டு டீமுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது ஒருவாங்கிருந்தேன் <laughs> நினைச்ச
ராஜஸ்தான ஒரு கொஞ்சமாவது சயின்ஸ் காட்டினாங்க ஸ்டார்டிங்ல ஜெய்ஸ்வால் பட்லர் எல்லாம் அடிச்சு அவங்க அடுத்து பல்பு கொடுத்துட்டாங்க சன்ரைசர்ஸ் டீம் வந்து நாம தான் ஜெயிக்கும் ஜெயிக்கும்ன்றோம் அவங்க ஜெயிக்கிறதுக்காக ட்ரை கூட பண்ண மாதிரி தெரியல வாங்குவாங்க <laughs> ஆன் தர் டே எப்படி ஆட்டாங்க நம்ம அதனால தான் சொல்றோம் ஒரு பால்ல இங்கிட்டும் போயிருக்கலாம் அங்கிட்டும் போயிருக்கலாம் அந்த ரெண்டு பாயிண்டால ஒரு டீம் உள்ளயும் போயிருக்கலாம் வெளியும் போயிருக்கலாம் சோ நான் வந்து இவங்கதான் எனக்கு ஜி டி ஆர் ஆர் ஸ்ட்ராங்கா தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு ஹோம் கேம்ஸ் இருக்கு அதாவது சேப்பாக்ல மேட்சஸ் இருக்குன்றதால சிஎஸ்கே ஒரு அட்வான்டேஜ் இதே இந்த சேப்பாக் கேம்ஸ் இல்லாம எல்லாமே நியூட்ரல் வெனியூஸ் ஆடி இருந்தா இந்த சிஎஸ்கே டீம் இவ்வளவு நல்லா பண்ணிருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல சோ அதனால எனக்கு ஓகே எப்படி இருந்தாலும் சேப்பாக்ல ஒரு ஏழுல அவங்க ஆறு மாதிரி ஜெயிப்பாங்கன்னு நான் யோசிச்சேன் நாலு தான் ஜெயிச்சாங்க பட் இனிவே அவையில ஒரு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க மும்பை இந்தியன்ஸ் நான் பிளே ஆஃப் வருவாங்கன்னு சத்தியமா எதிர்பார்க்கல நான் எதிர்பார்த்தது ஆர்ச்சர் ஒருவேளை நல்லா பண்ணாருன்னா வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அவங்க பவுலிங் அட்டாக்ல ஒருத்தராவது சாலிடா பண்ணணும் ஆகாஷ் மதுவால்ன்றவர் நல்லா பண்ணிட்டாரு அவரு கடைசி ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்சா அந்த இருநூத்தி நாற்பது இருநூத்தி ஐம்பதுன்னு போற ஸ்கோர் அவர் தான் இழுத்து குடிச்சு இருநூறு கிட்ட இப்ப நிறைய சேஸ் பண்ணிட்டாங்க அவரு ஓவர் இல்லாம நம்ம போன வருஷம் மாதிரி உணர் கட் மாதிரி யாராவது ஒரு ஆள் இருந்திருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கங்க தேவையானவர் <laughs> 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 இப்ப சமீபத்துல என்ன ஒரு டாக் போயிட்டு இருக்குன்னா மும்பை இந்தியன்ஸ் வந்து எல்லா லீக்கு சேர்த்து ஆர்ச்சரை ஆர்ச்சரை மும்பை கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ண போறாங்க ஓகே ஒரு ப்ரப்போசல் அக்செப்ட் பண்றாரா என்னன்றதுலாம் அடுத்த விஷயம் பிளேயர்ஸ்ல ஒரு ஆறு பேருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அந்த மாதிரி இதுல இப்போதைக்கும் ஆர்ச்சர் விஷயம் மட்டும் கொஞ்சம் கான்கிரீட்டா வெளில வருது அதுதான் ஒரு இன்ஜுரி ப்ரோனா இருக்கிறதால அவர் என்ன யோசிப்பாரு எப்ப நம்ம இங்க ஃபுல் டைம் செட்டில்மெண்ட் கிடைக்குது நம்ம அங்க போகணுமா பெரும்பாலும் பிளேயர்ஸ் கண்ட்ரிய பிரிஃபர் பண்ணுவாங்க நான் அந்த அளவுக்கு ஒரு பிளேயர் குறைச்சி மதிப்பிட விரும்பல ஆனா ட்ரெண்ட் போல்ட் இப்படிதான் நம்ம எதிர்பார்த்தோம் அவர் என்ன சொல்றாரு நேஷனல் கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் வேணாம் நான் ஃப்ரீயா இருக்கும் போது வந்து உங்களுக்கு நான் ஆடித்தரேன் நான் மத்தபடி லீக் தான் ஆடிட்டு இருப்பேன் அப்படின்ட்டாரு சோ அதே மாதிரி ஆர்ச்சர் சோ அவ்வளோ அவர் மேல ட்ரஸ்ட் வைக்கிறாங்கன்னா அடுத்த ஐபிஎல் அவர் வேற மாதிரி வரலாம் அதே மாதிரி பும்ரா ஜெய்ரிச்சர்ஸ் பிளஸ் இப்ப இந்த மதுவால் நல்லா போடுறாரு பியூஷ் சாவ்லா இந்த அட்டாக் வந்து வேற அடுத்த வருஷம் இன்னும் வேற மாதிரி இருக்கும் பட் இஸ் ஐ சேட் இந்த இயர் நான் மும்பை பிளே ஆஃப்ஸ் எதிர்பார்க்கல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஒரு அஞ்சு ஆறுல வந்தாலும் பெரிய விஷயம் நினைச்சேன் ஓகே அப்போ இந்த டீம் இப்ப அதான் அடுத்த கேள்வி கேட்க வந்தேன் நீ முன்னாடி சொல்லிட்டேன் எந்த டீம் இந்த பிளே ஆஃப்க்கு டிசர்வே இல்ல அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் நினைச்சேன் சோ அது மும்பை இந்தியன்ஸா கண்டிப்பா ஏன்னா ரொம்ப ஒரு பக்கம் ரொம்ப பவர் இருக்கு அதாவது ஓவர் டோசேஜா இருக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் ரொம்ப வீக்கா இருக்கிறாங்க மீது எல்லா டீமும் ஒரு பேலன்ஸ்டா இருக்கு சிஎஸ்கே பாத்தீங்கன்னா தீபக் சேர் பவர் பிளேல போடுறாரு பதிரானா நல்லா போடுறாரு தெரியாது <laughs> 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 அவங்க அவங்க நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க நீங்க வந்து நேம்ஸ் இல்ல நீங்க நேம்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது ஒரு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்ல ட்ரெண்ட் போல்ட் இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் சிஎஸ்கே எல்லாம் யாரும் இல்ல மும்பை டீம் இந்த வருஷம் யாரும் இல்ல அதை நான் சொல்லவே இல்ல நேம்ஸ் இல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் படி எடுத்து பார்த்தாலே நீங்க சொல்ற பதிலான நல்லா பண்ணிருக்காரு துஷார் தேஷ்பாண்டே வந்து டெத்ல ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருந்திருக்காரு ஆனா அவர் தான் தேர்ட் ஹையஸ்ட் விக்கெட் டேக்கர் டெத்ல சிஎஸ்கேவுக்கு அவர் தான் ஹையஸ்ட் விக்கெட் டேக்கர் மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கு அப்படி கூட யாரும் இல்ல நான் தான் சொல்றேன் கிறிஸ்டியோட நாடுறாரு அவர் என்ன பண்ணாரு அவர் ஆர்ந்த ரெண்டு குடும்பம் அவர் ஃபீல்டிங் தான் நல்லா பண்ணுவாரு இந்த வருஷம் அதுவும் பண்ணல சோ அவங்களுடைய பவுலிங் அட்டாக் வந்து ஒரு பக்கம் ரொம்ப வீக்கா இருக்கு அத வந்து பேட்டிங் வந்து ஓவர் கம் பண்ணிருச்சு அடிக்கல திருப்பி பேட்டிங் ஓவர் கம் எனக்கு தெரிஞ்சு சூரியகுமார் யாதவ் நெகல் வதரா டூ அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் திலக் வருமா தான் ஓவர் கம் பண்ணாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் 
நடந்துச்சு <laughs> 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 கரெக்ட் தான் என்ன கேட்டா ஆமான்னு சொல்லுவேன் அதுவும் ராகுலுக்கு இப்ப இருந்த கான்பிடன்ஸ் லெவலுக்கு அவர் ஆடின கேமுக்கு அவராலே ஒரு ரெண்டு கேம்ல தோத்தாங்க ஒரு நூத்தி முப்பது ரெண்டு கேஸ் எல்லாம் அவரால் ஐம்பது பால் ஆடிட்டு அது ஐம்பத்தஞ்சு பாலுக்கு அறுபது ரன் எல்லாம் நீங்க எந்த எந்த பிச்சா வேணா இருக்கட்டும் கடலுக்குள்ளே கூட ஆடுங்க அப்படிலாம் விளையாடக்கூடாது டி டுவெண்ட்டி அப்படின்ற மாதிரி ஆடினாரு ஸோ கிவிண்டன் ஒரு இடம் வந்த உடனே அவங்களோட ஓப்பனிங் பேர் வந்து கொஞ்சம் வேற மாதிரி ஆயிடுச்சு இன்னும் மேயர்ஸையும் டிக்காக்கையும் கன்சிஸ்டண்டா ஆட விட்டாங்கன்னா அவங்க எங்கேயோ போயிடுவாங்கன்னு தோணும் இத்தனைக்கும் அவங்க டீம்ல பாத்தீங்கன்னா மார்க் குட்டுங்கிறவர் பாதியில போயிட்டாரு அவரு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இனிஷியலா அவரு வந்து சைல்டு பர்த்துக்காக போயிட்டாரு இப்ப வரைக்கும் அவர் வரல மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எலிமினேட்டருக்கு வர மாட்டாருன்னு தான் சொல்றாங்க சோ அத வந்து நவீன் உள்ளாட் மாதிரி ஒரு பிளேயரை வச்சு கிருணால் பாண்டியாவை பாராட்டலாம் இல்ல ராகுல் பேட்ஸ்மேன் ரீப்ளேஸ் பண்ணது ஒரு ரீசன் ராகுல் த கேப்டனை ரீப்ளேஸ் பண்ணி கிருணால் பாண்டியான்ற ஒரு அக்ரெசிவான ஒரு நல்ல டிசிஷன் எடுக்கக்கூடிய கேப்டன் அதுவும் லக்னோக்கு ஏன்னா இப்ப கிரிக்கெட் வந்து கோச் டாமினன்ட் கேம் மாதிரி லைட்டா ஷிப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுல ஒன்னு ரெண்டு பேரும் தப்பிக்கிறாங்க தோனி தப்பிச்சாரு ரோஹித் தப்பிக்கிறாருன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த லிஸ்ட்ல குருணால் பாண்டியா கொஞ்சம் தப்பிக்கிறாரோன்னு தோணுது அவர் டிசிஷன் எடுக்கிறாரு இந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு வந்து இந்த ஐபிஎல்ல பெரிய புதிதா இருந்தது இதுதான் நம்ம வந்து ஐபிஎல்ல மூணு கேப்டன் தான் மல்டிபிள் டைட்டில் ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க ஒன்னு எம் எஸ் தோனி ரோஹித் சர்மா கௌதம் கம்பீர் இந்த டீம்ஸ் எல்லாமே கேப்டன் டாமினேட்டட் டீம்ஸ் நான் வந்து இப்போ ஜியோ சினிமா இதுக்கு போய் ஃபேன் சோனுக்கு போயிருந்தேன் அங்க இருக்கிறவங்க எக்ஸ்பிரஸ் ஆனா நான் பேசுவேன் சிஎஸ்கேல எப்படி ஒரு ஆள் சொல்றது தான் மீதி யாரு ஈவன் பிரசனா அங்க வரும் ஒரு அனலிஸ்ட் அவர் சொல்லுவாரு மீதி எல்லா டீமுக்கும் இவர் போய் ஐடியாஸ் எல்லாம் நிறைய வந்து கொடுப்பாரு அவர் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு அது ஒரு நாள் இன்னொரு நாள் வச்சுக்கணும் சோ ஆனா சிஎஸ்கே பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா நான் கேட்டா நீ நம்பர் சென்ட் எடுத்துட்டு வா நான் கேக்குற நம்பர் தான் நீ தரணும் நீ நம்பர் எடுத்துலாம் அந்த இடம் நிக்க கூடாது எனக்கு இதுக்கு இது வேணும்னு நான் கேட்டேன்னா நீ எனக்கு தரணும் அவ்வளவுதான் மத்தபடி வந்து சார் இப்படி பிளான் போட்டு அவன் அப்படி விட்டா அதான் நான் பாத்துக்கிறேன் அங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தோனி கௌதம் கம்பீரும் அதே மாதிரிதான் நீங்க வந்து இந்த சுனில் நாராயண் இருக்காரு இல்லையா இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய லெஜண்டா இருக்காரு அவர் வந்த ஸ்டோரி பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆக்ஷன்ல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பத்து கோடியோ என்னமோ இருக்கும் கம்பீர்கிட்ட போய் கே கேக்குறாங்க இந்த ஆக்ஷன் நம்ம யாராவது வாங்கலாம் இந்த சுனில் நாராயண வாங்குங்க அப்படின்னு சரி எவ்வளவு வரைக்கும் போலாம் மொத்த பரிசையும் ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாரு அப்ப நோ பிளேயர் அவர் வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்காக ஒரு மேட்சும் ரெண்டு மேட்சும் ஆடி இருக்காரு அவங்க மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஷாக் யார் இவன் ஒரு மேட்ச் கூட ஆள் இவன் மேல போய் நீ பத்து கோடி மேல போட சொல்றேன் எவ்வளவு ஆனாலும் நீ இவன் ஒரு ஆள் மட்டும் எனக்கு வாங்கிட்டு வா போகுது அந்த பிளேயர் வச்சு தான் அவர் ரெண்டு கப் அடிச்சாரு ரோஹித் சர்மா அதே மாதிரி அவர் நல்ல சப்போர்ட் ஸ்டாஃப் இருக்கிறாங்க பட் நமக்கு அவர் ஆன் த ஃபீல்டே நமக்கு தெரியும் அவர் அந்த டீம் கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்காரு அப்படின்னு அப்படி இருக்கும்போது ஏன் டீம்ஸ் வந்து கேப்டனுக்கு ஒரு ஃப்ரீ ரேன் தர மாட்டாங்க ஏடன் மார்க்கிறம் வராரு வந்து உம்ரான் மலிக் நல்ல பிளேயருங்க ஏன் அவர் உக்கார வச்சிருக்காங்களே தெரிலங்கிறாரு எப்ப நீ தான்ப்பா கேப்டன் உன் டீம்ல தான் பா ஏன் உட்கார்ந்து இருக்கான்னு கேக்குறோம் அப்படின்னா ஏதோ பின்னாடி நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறாரு அவருக்கும் தெரியல இல்ல எனக்கு அதுதான் புரிய மாட்டேங்குது அப்ப அவர் கேப்டன் பண்ணாரு எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் அவர் வந்து ஏன் ஒரு பிளேயர் ஆடலன்னே அவருக்கு தெரியல அப்படின்னா அவர் கேப்டன் பண்ணாருன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அவருக்கு இன்னைக்கு பிளேயிங் லெவல்ல யாரு இருக்க போறாங்கன்னே தெரியலன்னா இப்ப நான் சொன்ன பாத்தீங்கன்னா கௌதம் கம்பீர் இந்த பிளேயர் தான் நீ எடுக்கணும் அவங்க மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஏன் இவன் எடுக்க சொல்ற எவ்வளவு காசு இவன் மேலே நான் சொல்றேன் நீ போய் போடு அவ்வளவுதான் பத்து கோடி ஆகுதான் ஒரு ஆள் எனக்கு எடுத்துட்டு வா போதுங்கிறாரு அந்த கேப்டன் அது அந்த அந்த தரம் ஒரு எட்டு கோடிக்கு என்ன போனாரு நாட்டுறாங்க ஓகே ஒரு ஒரு நினைக்கிறேன் அடுத்த ஐபிஎல்ல மோஸ்ட்லி எல்லா டீமுக்குமே இந்தியன் கேப்டன்ஸ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்கன்னு தோணுது யாரெல்லாம் ஃபாரின் கேப்டன்ஸோ பருப்பே வேகல இப்ப நாலு நாலு டீம் செலக்ட் ஆயிருக்கு நாலு டீமுமே இந்தியன் கேப்டன்ஸ் ஓகே இந்த பிளே ஆஃப்ஸ் ஸோ பிளே ஆஃப் ஒன்
சோ என்ன பொறுத்தவரைக்கும் வேற எந்த கிரௌண்ட்ல ஆடினாலும் நான் வந்து கண்ண முடியும் குஜராத் சொல்லியிருப்பேன் சேப்பாக்குங்கும் போது நான் யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு ஏன்னா வேற எந்த கிரௌண்டா இருந்தாலும் நோ டவுட் குஜராத் தான் பெட்டர் டீம் ஆன் பேப்பர் ஹைலி பேலன்ஸ்டா இருக்கிறாங்க இன்னொன்னு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் அவங்க டீம் வந்து நூறு பர்சன்ட் பொட்டன்சியல் நூத்தி ஐம்பது பர்சன்ட் ஆடிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த டீம் வந்து இவ்வளவு குட்டு கிடையாது இந்த டீமோட இவங்க ஆடுற பர்ஃபார்மன்ஸ்ன்றது இவங்களோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது இது ஒன் பிப்டி பர்சன்ட் நம்ம யோசிச்சு பாருங்க விஜய் சங்கர் எந்த ஒரு பிரான்ச்சைஸ்க்கு ஆடியே பார்த்தது இல்லை இங்க என்னடானா விஜய் சங்கரா ஏபிடி விலேசான்னு தெரியல அந்த மாதிரி ஆடிட்டு இருக்காரு மோகித் சர்மா அந்த மாதிரி ஒரு நெட் பவுலர் அவரை கூட்டு வந்து அடுத்த வருஷம் போட்டா பர்பிள் கேப்ல மோகித் சர்மா இருக்காரு ஷமி இருக்கிறாரு இவரு ரஷித் கான் இருக்காரு ஸோ எனக்கு ஒரு விஷயம் டீம்ல என்ன பிடிச்சிருக்குன்னா நீங்க இவங்க டீம்ல யங்ஸ்டர்ஸ் எடுக்கிறாங்க எஸ் தயார் நல்லா பண்றாரு சுப்மன் கில்லு சுப்மன்லி ஒரு ஸ்டார் பட் இப்போ இருக்கிற ஸ்டார் கிடையாது அவங்க எடுக்கும் போது ஸோ எஸ் தயால் சுப்மன் கில்லு நூர் அகமது ஒரு அசோசியேட் நேஷன் அந்த பையனுக்கு பதினெட்டு வயசு தான் ஆகுது ஆப்கானிஸ்தான் இருந்து பதினெட்டு வயசுல ஒரு பிளேயரை கூட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஆட வச்சிட்டு இருக்கோம் ஜார்ஜ் லிட்டில் அயர்லாண்ட்ல இருந்து ஒரு பிளேயர் எடுத்துட்டு வந்து ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்னு அசோசியேட் நேஷன்ஸ்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க அப்புறம் மோகித் சர்மா விருதிமன்ஸ் ஆகாமே இவங்களை தவிர வேற யாருமே இந்த பிளேயர்ஸ் எடுக்க மாட்டாங்க நீங்க ஆக்சன்ல இப்ப விட்டா கூட இந்த ரெண்டு பிளேயர்ஸ் வேற யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க இல்ல இனிமே இதுதான் இன்னொன்னு இந்த பத்து டீம்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி யாருமே தெரியாத ரிசோர்சஸ் வந்து ஸ்கவுட் பண்ணி எந்த டீம் நல்லபடியா ஆட வைக்குதோ அந்த டீம் தான் ஜெயிக்கும் நினைக்கிறேன் மறுபடியும் பாருங்க எந்த நாலு டீம் நல்லா விளையாண்டுருக்கோம் அதுல எல்லாம் இப்ப மதுவால்னா யாரும் தெரியாது துஷார் தேஷ்பாண்டேனா யாரும் தெரியாது விஜய் சங்கர் எல்லாம் யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க லக்னோல பாத்தீங்கன்னா பவுலர்ஸ் யாருமே கிடையாது எல்லாருமே வந்து அன்கேப்ட் இந்தியன் பவுலர்ஸ் தான் அவங்கள வச்சு அடிதான் உள்ள வராங்க அப்ப இந்த மாதிரி யாரால ஸ்கவுட் பண்ணி எடுக்க முடியுதோ அந்த டீம் தான் இனிமே நல்லா எனக்கு தெரிஞ்சு ஜி டி வந்து இம்பாக்ட் பிளேயரை ஓகே ஜி டியும் சிஎஸ்கே ரெண்டு பேருமே இந்த இம்பாக்ட் பிளேயரை சூப்பரா யூஸ் பண்ணது எனக்கு தெரிஞ்சு ஜி டி தான் டாப்ல வருவாங்க நினைக்கிறேன் சாய் கிஷோரை யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அவரும் நல்லா தான் பண்ணியிருந்தாரு அப்புறம் விஜய் சுதர்ஷன் சாய் சுதர்ஷன் சாய் சுதர்ஷன் அடுத்து வந்து நம்ம விஜய் சங்கர் ரெண்டு பேருமே சூப்பரா பண்ணிருக்கு இம்பாக்ட் பிளேயர் அவங்க தான் சூப்பரா பண்ணிருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்ல இல்ல இன்னும் ஜி டி அட்வான்டேஜ் ஒரு ஆறு பிளேயர் லெவன்ல ஸ்ட்ரைட்டா ஆடுற மாதிரி ஒரு ஆறு பிளேயர் பெஞ்சில் உட்கார வச்சிருக்காங்க போன தடவை நல்லா பண்ண நீங்க சொன்னீங்களே சாய் கிஷோர் மேத்யூ வேர்டு இருக்காரு சாய் சுதர்சனே ஆட வைக்க மாட்டாங்க அவங்க அப்படியே வரிசையா அது அல்சாரி ஜோசப் வரிசையா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு பிளேயர்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கு ஸ்டென்த் சிஎஸ்கே வந்து அந்த பத்திரனாவ சூப்பரா யூஸ் பண்றாங்க இம்பாக்ட் பிளேயரா ரொம்ப பிரமாதமா யூஸ் பண்ணிட்டாங்க சோ ஐ திங்க் எஸ் டெலிவர்ட் அவரு ராஜகோபால் சொன்னதுதான் போறதில்ல <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> 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 அப்படிங்கும் <laughs> போது <laughs> 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 ஷமி நாலு ஓர் போட்டு போறாரு ரஷித் கான் நாலு ஓர் போட்டு போறாரு இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல மோகித் சர்மா கண்டிப்பா போட்டுருவாரு நூறு அகமது போட்டுருவாரு ஆல்ரெடி அந்த போலிங் ஆல்மோஸ்ட் செட்டா இருக்கு 
அப்படிங்கும் போது எனக்கு தெரியல அதுவும் சீட்டவே ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே வந்து உங்களுக்கு ஏன்னா இந்த வருஷம் ஒரு மேட்ச் கூட ஆடல நேரம் கொண்டு வந்து கியூ ஒன்ல ஆடுவாங்களா ஜாம்பலா இருக்கலாம் நீங்க சொன்ன மாதிரி நடக்கலாம் பட் எனக்கு வந்து அந்த ஒர்க்கு <laughs> 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 ஒருத்தாங்க <laughs> அவங்கிறது <laughs> <laughs> அந்த அளவுக்கு ரிசோர்சஸ் இல்லையோங்கிற ஒரு கேள்வி அவங்க ரொம்ப வந்து இந்த சிக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் மாதிரி முதல்ல முதல்ல ராஜஸ்தான் எங்க தோத்தாங்கன்னா போன சீசனும் சரி ஜெய்ஸ்வால் அண்ட் படிக்கல் தேவையே கிடையாது இப்ப அந்த மாதிரி இப்ப ரஹானே வந்ததுக்கு அப்புறமா ராய்டுவ அண்டர் யூஸ் தானே பண்றாங்க ராய்டுவே எப்படியாவது ஆட வைக்கணும்னு சொல்லி இவங்க வந்து அவரை யூஸ் பண்ணல சோ இந்த தெளிவு வந்து அந்த டீமுக்கு இருந்ததுன்னா அவங்க ராஜஸ்தானுக்கு இல்லாத ரிசோர்சஸ் எந்த டீமுக்குமே இல்லை எனக்கு ஓகே அடுத்த டீம் கிடையாது <laughs> எனக்கு <laughs> 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 தெரியல <laughs> அவரு காட்டு காட்டு காட்டிடுவார் தான் எனக்கு தோணுது சோ கார்த்திகேயாவது கொஞ்சம் வேகமா எரிஞ்சு எரிஞ்சு காலையாவது போட்டு நாலு ஓர் நாற்பது ஓட வந்துருவாரு இவரு போட்டா நாலு ஓர் அறுபது போக கூட வாய்ப்பு இருக்கு என்னோடது ஐ திங்க் ஜி டி சி எஸ் கே தான் மறுபடியும் நடக்கும்ன்றது என்னோட எனக்கு வந்து ஜிடி சிஎஸ்கே போனோம் பட் சிஎஸ்கே எம்ஐ வந்து அந்த எலிமினேட் ஏதாவது வந்ததுலாம் வந்தா நல்லா இருக்கும் ஜாலியா இருக்கும் உங்களுக்கு ரீல்ஸ்க்கு நல்லா ஏதாவது யூஸ் போகும் அதானே ஆமா சோ எனக்கு தெரிஞ்சு குவாலிஃபையர் 2 அகமதாபாத்ல இருக்குறதால அங்க இப்ப கில்ல இருக்கிற ஃபார்ம்க்கு யாரு எங்க ஆனாலுமே அவுட் ஆக முடியல அந்த அகமதாபாத்ல ஆடுனாரனா பக்கத்துலயே நெருங்க முடிய மாட்டேங்குது சோ அதனால எனக்கு வந்து கில்ல 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 அவர் அகமதாபாத்ல ஒரு மொரட்டத்தனமா ஆடிட்டு இருக்காரு அவையில தான் அவர் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாரு அகமதாபாத்ல அவர் ஆவரே
அது இப்ப கடைசி ரெண்டு மேட்ச் ரெண்டு செஞ்சுரி வரை அடிச்சுட்டு வராரு சோ அப்படிங்கும் போது கியூ ஒன் என்ன பண்ண போறான்னு எனக்கு தெரியல பட் கியூ டூ அண்ட் ஒரு வேலை ஃபைனல்ஸ் ஆனாங்க அப்படின்னா அவர் ரொம்ப கீயா இருப்பாரு ஜிடி கங்கான ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு நான் பாக்குறேன் ஓகே ஃபைன் சரி ஓகே எல்லாரும் உங்க ஒப்பீனியன் சொல்லியாச்சு ஃபைனலா ரெண்டு கேள்வி இந்த சீசனோட ஃபைண்ட் ஆஃப் த சீசன் ஒருத்தர் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 IPL ல அவ்வளவு பெரிய மேட்ச் என்னதா இருப்பாருன்னு தோணல அப்படின்னு தான் நான் வச்சு சொன்னேன் இவர் சொன்னதுல நான் ஒண்ணு உடன்படுறேன் மும்பை இந்தியன்ஸ் தானா ஏமாந்தாங்க சிஎஸ்கேவன் ஏமாத்தி இருக்காரு அப்படின்னு எனக்கு தோணும் எனக்கு என்னன்னா பென் ஸ்டோக்ஸ் நான் முதல்ல எடுத்த போவே சுதீஷ் சுஜித் ப்ரோ சொன்ன மாதிரியே நான் யோசிக்கிறேன் இவங்களுக்கு இருக்கிற பேட்டி ஆல்ரெடி தான் நீங்க ஒன்பது வரையும் பேட்டி காட்டிருக்கீங்க உங்களுக்கு எதுக்கு ஒரு பத்தாவது பேட்ஸ்மேன் ஆல்ரெடி உங்க டீம்ல லோயர் ஆடுற பேட்ஸ்மேன் ஒரு தீபக் சேகரோ அவங்களுக்கு எல்லாம் பேட்டிங்கே கிடைக்கிறது இல்லை உங்க பேட்டிங் தான் இரநூறு அடிச்சிருது நீங்க பவுலிங்க தானே ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிருக்கணும் எனக்கு வந்து நீங்க சாம் கரன் எல்லாம் எடுத்திருக்கணும் இருபது கோடி நீங்க சாம் கரன் மேலேயே போட வேண்டியதானே ஆனா சாம் கரன் இப்படி போடுவாருன்னு தெரிஞ்சதுக்கு பென் ஸ்டோக்ஸ் பரவாயில்லன்னு தான் தோணுது அப்படிதான் பத்திரா நான் உள்ள வந்தாரு அவரு நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கங்க சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டோக்ஸ் அண்ட் இவரு ஹாரி ப்ரூக்குமே ஒரு பக்கம் சொல்லலாம் இந்த சீசன் மட்டும் கண்டிப்பா அவர் ஃபியூச்சர்ல சூப்பர் ஸ்டாரா இருப்பார் அதெல்லாம் சந்தேகமே இல்லை அவர் வந்து பாகிஸ்தான்ல ஆன நாக்க பாத்த யாருமே வந்து இவர் ஐபிஎல் சர்வே ஆக மாட்டாருலாம் சொல்லவே மாட்டாங்க சோ எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருக்காரு அவர் இருந்த டீம் தப்பான டீமா இருக்கலாம் அது கூட ஓகே சோ சூப்பர் சோ அதோட நம்ம இந்த டிஸ்கஷன் முடிச்சுக்கலாம் சோ ஃபைனல் ஒரு ரிமைண்டர் So, GT versus CSK, final playoffs tha, marubudiyo, abdi, nanu Sujit? Nanu adha, nanu but, GT and the finals okay, fine. but finals but Okay, fine. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay. 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 Winner prediction. Winner prediction. I think GT again. GT. Tha. Mehme, CSK பாரு <laughs> 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 யாரும் போட்டு ஃபேமஸ் ஆகுறனா நீங்க போட்டுருங்க நம்பர்ஸ் ஷேர் பண்ணி ஷேர் பண்ணி போறோம் ஓகே गाइस थैंक यू वेरी मच